আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি চতুর্থ অধ্যায় আদরসুর রাবিউ রাব্বি শরহলি সদরি ওয়া ইয়াসিরলি আমরি ওয়াহদুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাউলি রাব্বি জিদনি ইলমা রাব্বি জিদনি ইলমা প্রথমে আমরা খেয়াল করি আল বাইতু ফিল বাইতি অর্থাৎ আল বাইতু মানে আমরা আগে শিখেছি বাড়িটি ফিল বাইতি আছে বাড়িটির মধ্যে তো এখানে ফি শব্দের অর্থ হচ্ছে ফি শব্দের অর্থ হচ্ছে মধ্যে ইংলিশে আমরা বলি ইন বাংলা হচ্ছে মধ্যে আল মসজিদু মসজিদটি ফিল মসজিদি মসজিদটির মধ্যে আল মাকতাবু টেবিলটি আল আল মাকতাবি টেবিলটির উপরে সারিরু খাটটি আল সারিরি খাটটির উপরে এখানে আলা শব্দ অর্থ হচ্ছে উপরে অথবা বলতে পারি অন তাহলে আজকে আমাদের চো বিষয় হচ্ছে হাফু জার এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রি পজিশন হারফো জার অ্যান্ড জেনেটিভ কেস মাজরু অরুণ হারফো জার শব্দ অর্থ হচ্ছে প্রি পজিশন আমরা খেয়াল করি এখানে লিটারাল মিনিং অফ হারফো জার ইজ এ পার্টিকেল অফ পুলিং এক্সাম্পলস অফ প্রি পজিশন এখানে আমরা পাচ্ছি কি কি ফি মানে হচ্ছে ইন আলা শব্দ অর্থ হচ্ছে অন মেন শব্দ অর্থ হচ্ছে ফ্রম বা হতে ইলা শব্দের অর্থ হচ্ছে টু বা দিকে আরও কতগুলো আছে আমরা এ পর্যায়ে এই চারটে শিখব আলবায়িত শব্দের অর্থ হচ্ছে বাড়িটি টু গড পুল টু তি বিকজ অব দ্য প্রেসিডিং ফি অর্থাৎ ফি এর কারণে আলবায়িত শব্দের তু তি এ পরিণত হয়েছে আমরা খেয়াল করি এখানে ফিল বাইতি আগে ছিল আলবায়িত এখন হয়েছে ফিল বাইতি অর্থাৎ তা শব্দের নিচে একটা জের এসেছে ফিল বাইতি হারফো জার ফিকে বলা হচ্ছে হারফো জার আল বাইতি এটাকে বলা হচ্ছে ইসিম মাজরুর এই নাউনটা মাজরুরে পরিণত হয়েছে একসাথে আমরা বলতে পারি এখানে জারুন ও মাজরুরুন বাংলা যদি আমরা অর্থ করি বাড়িটির মধ্যে শেষে একটা রো আসতেছে বাড়িটির মধ্যে এটাকে কি আমরা বলছি জেনেটিভ কেস হয় না নাউন ইজ প্রেসিডেড বাই প্রি পজিশন ইট ইজ সেইড টু বি ইন জেনেটিভ কেস প্রি পজিশন যদি যুক্ত হয় সেক্ষেত্রে নাউনটাকে আমরা বলবো জেনেটিভ কেস খেয়াল করি আল বাইতু ফিল বাইতি যদি সুদীপ বাইতন থাকে সেক্ষেত্রে হবে ফি বাইতিন কারণ হলো এখানে তায়ের উপরে দুই পেশ ছিল এবং এটা ছিল অনির্দিষ্ট শব্দ নাকি র কাজে এর আগে যদি ফি যুক্ত হয় তাহলে সেটা বাইতুনে পরিবর্তন বাইতিন হয়ে যাবে ফিল বাইতি ইজ এ শিভুল জুমলাতি তো ফ্রেইজ ইট লুকস লাইক এ সেন্টেন্স বাট ইজ নট ওয়ান দেখতে বাক্যের মতো লাগে কিন্তু বাক্য নয় এটা দিয়ে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমার বাবা কথায় সে উত্তরে বলতে পারে ফিল বাইতি বাড়িটির মধ্যে কিন্তু এটা পুরোপুরি বাক্য নয় এবার দেখি আমরা নমিলান সেন্টেন্স উইথ জারুন ওয়ামা জুরু অরুন মোহাম্মদ ইস ইন দ্য মস্ক একটা বাক্যে আমরা খেয়াল করি মোহাম্মদ মসজিদটির মধ্যে তো এই সেন্টেন্সটাকে আমরা যদি রিভার্স করি রিভার্স করলে আগে মোহাম্মদ চলে আসবে তারপরে ইন তারপরে দ্য মস্ক মোহাম্মদ ফি আল মসজিদি মোহাম্মদ এখানে হচ্ছে মুক্তাদা সাবজেক্ট মোহাম্মদ সম্পর্কে আমরা তথ্য দিচ্ছি মোহাম্মদ হচ্ছে মসজিদটির মধ্যে ফি এখানে হাফ হুজার হাফ হুজারুন আল মসজিদ হচ্ছে ইসিম মজরুরুন দুটোকে আমরা একসাথে বলছি জারুন ও মজরুরুন শিবহুল জুমলাতি যাকে আমরা বলি ফ্রেইস এবং সবার শেষে বলছি খবর আরেকটি বাক্য খেয়াল করি আমরা ইট ইস অন দ্য টেবিল বাক্যটাকে রিভার্স করলে এরকম আসে ইট অন এ টেবিল ইটের আরবি হচ্ছে হো হুয়া অনের আরবি হচ্ছে আলা এ টেবিল হচ্ছে মাক্তাবুন যেহেতু আলা এসেছে কাজে এটা মাক্তাবিন হয়েছে আলা মাক্তাবিন সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি হুয়া এখানে মুক্তদা 
হরফ জার হিসেবে এসেছে এখানে আলা এবং ইসিম মাজরুর হিসেবে এসেছে এখানে মাক্তাবিন আলা মাক্তাবিন কে একসাথে আমরা বলছি জারুন ও মাজরুরুন এরপর বলছি শিবহুল জুমলাতি ফ্রেইস এরপর বলছি আমরা খবর আলা মাক্তাবিন হচ্ছে এখানে খবর এখন আমরা দেখব বা অংশ থেকে আইনা মোহাম্মদুন আইনা শব্দের অর্থ হচ্ছে কোথায় আইনা মোহাম্মদুন মোহাম্মদ কোথায় এদিকে উত্তর দেওয়া হলো হুয়াফিল গোরফাতি সে কক্ষটির মধ্যে এখানে গোরফাতুন শব্দ অর্থ হচ্ছে কক্ষ গোরফাতুন একটি কক্ষ তার সাথে আল যুক্ত হলো আল যুক্ত হয়ে আল গুরফাতু আল গুরফাতু শব্দের আগে ফি আসার কারণে ফিল গুরফাতি সিমা জরুর হয়ে গেল এটা অর্থ দাঁড়ায় কক্ষটির মধ্যে অনুরূপ ভাবে পরে বাক্যটি আমরা খেয়াল করি ও আইনা ইয়াসিরন ওয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে এবং এবং ইয়াসির কোথায় হুয়া ফিল হাম্মামি হুয়া ফিল হাম্মামি হাম্মাম শব্দের ক্ষেত্রে আমরা যদি খেয়াল করি হাম্মামুন শব্দের অর্থ ছিল গোসলখানা একটি গোসলখানা আল যুক্ত হয়ে তা হয়ে গেল গোসলখানাটি আলহামু আলহামু শব্দের আগে ফি আসার কারণে হয়ে গেল আলহাম্মা ফিল হাম্মামি অর্থাৎ গোসলখানাটির মধ্যে পরের দিনটি খেয়াল করি আমরা ও আইনা আমিনাতু এবং আমিনা কোথায় হিয়া ফিল মাতবাসি মাত বাখুন শব্দের অর্থ ছিল একটি রান্নাঘর আল মাত বাখু শব্দের অর্থ হলো রান্নাঘরটি হিয়া ফিল মাত বাখি সে রান্নাঘরটির মধ্যে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আ মিনা হচ্ছে একটি স্ত্রীবাচক শব্দ আ মিনা তার পরিবর্তে যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হলো হিয়া এবং মোহাম্মদ হচ্ছে পুরুষবাচক একটি শব্দ তার পরিবর্তে যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে হুয়া এরপরে দেখি আমরা আইন আল কিতাবু বইটি কোথায় হুয়া আল আল মাকতাবি সেটি টেবিলটির উপরে এখানে আল কিতাবু হচ্ছে একটি পুরুষবাচক শব্দ যার কারণে আমরা এর পরিবর্তে যে সর্বনাম ব্যবহার করেছি সেটা হলো হুয়া এখানে হুয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে ইট ইট ইজ অন দ্য টেবিল ইহা টেবিলটির উপরে আলা শব্দের অর্থ হচ্ছে উপরে ইহা টেবিলটির উপরে পরে বাক্য খেয়াল করি ও আইন আসু এবং ঘড়িটি কোথায় এখানে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আতু শেষে গলতা যুক্ত হয়েছে এবং তার উপরে এক পেশ রয়েছে সাধারণত স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে গলতা থাকে সকল স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে নাও থাকতে পারে জন্মগত ভাবে কিছু স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে যেগুলোতে গলতা নাও থাকতে পারে যাই হোক এখানে আচ্ছা আতু হচ্ছে স্ত্রীবাচক একটি শব্দ যার কারণে এর পরিবর্তে যে সর্বনাম ব্যবহার করা হয়েছে তা হচ্ছে হিয়া এটারও অর্থ হচ্ছে ইট হিয়া আর সারি অর্থাৎ ইহা খাটটির উপরে তামারিনু অনুশীল নিতে চলে আসলাম আমরা এক নম্বর বলা হয়েছে যে নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও আজিব আনিল আসিলাতিল আতিয়াতি এক নম্বর প্রশ্ন আইনাল কিতাবু আমরা উপরের কথোপকথন থেকে উত্তরগুলো সহজে লিখতে পারি আইনাল কিতাবু হুয়া আলাল মাকতাবি হুয়া আলাল মাকতাবি দু নম্বর প্রশ্ন আইনা মোহাম্মদুন মোহাম্মদ কোথায় এক নম্বর প্রশ্ন ছিল এখানে হুয়া ফিল গুরফাতি হুয়া ফিল গুরফাতি সে তার সে কক্ষটির মধ্যে আইনা সা আতু ঘড়িটি কোথায় আচ্ছা আত স্ত্রীবাচক শব্দ যার কারণে আমরা এখানে সর্বনাম হিসাবে হিয়া নিয়ে আসব হিয়া আলাস সারি সেটি খাটের উপরে আইনে ইয়াসিরুন ইয়াসির কোথায় হুয়া ফিল হাম্মামি সে গোসল কানা সে গোসল খানাটির ভিতরে আইনে আমিনা তু আমিনা কোথায় যেহেতু আমিনা একজন স্ত্রীবাচক শব্দ এবং স্ত্রীবাচক সেক্ষেত্রে আমি এখানে লিখতে পারি হিয়া ফিল মত বাকি অর্থাৎ রান্নাঘরের মধ্যে এবার প্রশ্ন আমিনা তো ফিল গোরফাতি আমি নাকি কক্ষটির মধ্যে কক্ষের মধ্যে লা লা শব্দ অর্থ হচ্ছে না হিয়া হিয়া ফিল মত পাখি অর্থাৎ সে রান্নাঘরটির মধ্যে আয়া সেরুন ফিল মত পাখি ইয়াসির কি রান্নাঘরটির মধ্যে লা হুয়া ফিল হাম্মামি অর্থাৎ সে গোসলখানার মধ্যে পরের প্রশ্ন 
من فیل غرفتی ککھٹر مدے کے محمد محمد فیل غرفتی و من فیل حمامی و من فیل حمامی ایبان گسل خانٹر مدے کے ہم دیکھے چھلام یا سیرون یا سیرون فی الحمام ماذا على المكتب ماذا يكنا what what is on the table table do you put a key الكتاب الكتاب على المكتب وطب بويتي table do you put a ماذا على السرير السرير खट्टी रूपों की अस्सा आतु अस्सा आतु आलस शरीरी और तब घोड़े टी खट्टी रूपों रे दो नंबर प्रश्न इखने बोला है जैसे जे पौड़ा बुंग लिखो शब्दों को ले शेषे उपजुक्तो दोबर जेर पेस्ट दिए शब्द गुली पढ़ा हूँ लिखो प्रथम शब्द जरा देख चाहे अल्मा दरा सतु अल्मा दरा सतु बिद्दलोटी फिल मदरा सती सी ऐसा कराने मदरा सती अतः शेषे जर जुकत होलो फिल बाईती बाईटर मुद्दे लेकिन हमें अलबाईतु, अलगुरफतु, अलहम्मामु, फिल मत बखी रन्ना घोटी मुद्दे, अलमक्तबु, अलल मक्तबी लाम अब उम्मीम के एक्शन तले कहा रचे आश्चर्य इमो लिखा वाले आमंत्रित जनों सुबह दाव तो बुस्ते आलल मक्तबी आलल कुर्सी अतः चैट्टी रूपोरे असरीरु खट्टी आलल किताबी बोईटी रूपोरे सिल मस्जिदे एक है ना लाम और मीम के एक साथ लिखा हुआ है अगर लाम तापर मीम लाम रूप में सुकून मीम रूप में ज़बर अल मस्जी दी फिल मस्जिदे एक नंबर बात को ख्याल करें हमने अत्तालिबु एक है ना अत्तालिबु फिल जामियाती अर्थात छात्रों टी विश्वविद्यालय छात्रों की विश्वविद्यालय दूसरा मर्ब आपको ख्याल करें अर्रजुलु फिल्मस्चिदी फिल्मस्चिदी अर्थात लोकटी मुजिदर मध्य तीन नंबर अयनत्ता जिरु अयना शब्द तो को था है अत्ता जिरु शब्द रत्त हो चें वेबसाइटी वेबसाइटी को था है हुआ फिर दुकानी बांग्ला भाषा दुकान शब्द रह चला आशा हमने जाने दुकान शब्द रह तो अच्छे दुकान तीनी दुकाने चार नंबर अल कलमु अल मक्तबी अल कलमु अल मक्तबी इसलिए लामिर पर सुकून मीमे रुपरे ज़बर काफिर रुपरे सुकून तार रुपरे ज़बर अल कलमु अल मक्तबी कलम टी टेबल र ऊपरे मटेरियल टी रूप हो रहे हैं। ऐने ज़ैना बु, ज़ैना व्यक्ति नाम, मेहदेर नाम, ऐने ज़ैना बु, ज़ैना को था है, ज़ैना पर पुरुवत्ते शर्बना में बोल कुल्लम हिया, हिया शब्द रहते थे शे, हिया फिल, गुरफती, शे कक्कोटिन मुद्दे छो नंबर ऐनल वरकु 
কাগজটি কোথায় হুয়া আলাল মাকতাবি আগে শব্দের মধ্যে হুয়া আলাল মাকতাবি এখানে আল ওয়ারাকু একটা পুরুষবাচক শব্দ হওয়ার কারণে আমরা যে সর্বনামটা ব্যবহার করেছি হুয়া যার অর্থ হচ্ছে ইট বা ইহা অর্থ দাঁড়াচ্ছে কাগজটি কোথায় উত্তর হচ্ছে ইট ইস অন দ্য টেবিল ইহা টেবিলটির উপরে নাম্বার আইনাল মুদার রিসু আমরা পরের পৃষ্ঠায় এলাম সাত নম্বর থেকে খেয়াল করে আইনাল মুদার রিসু আইনাল মুদার রিসু অর্থাৎ শিক্ষকটি কোথায় হুয়া ফিল ফাস্টলি তিনি শ্রেণী কক্ষটির মধ্যে ফাস্টলুন শব্দের অর্থ হচ্ছে একটি ক্লাসরুম বা একটি শ্রেণীকক্ষ তিনি শ্রেণীকক্ষটির মধ্যে আইন ইয়াসিরুন ইয়াসির কথায় হুয়া ফিল এখানে মেরহাদুন শব্দের অর্থ হচ্ছে একটি টয়লেট অর্থাৎ সে টয়লেটের মধ্যে আসামসু অল কমারু ফিসামাই আসামসু সূর্যটি অল কমারু চন্দ্রটি এবং চন্দ্রটি ফিসামাই সামা অন শব্দ অর্থ হচ্ছে আকাশ আসামা ও হচ্ছে আকাশটি ফিসামাই মানে আকাশের মধ্যে বা আকাশে আমরা বলতে পারি আসামসু অল কমারু ফিসামাই সূর্য এবং চন্দ্র আকাশে মান ফিল ফাসলি মান ফিল ফাসলি শ্রেণীকক্ষটির মধ্যে কে এবার আমরা খেয়াল করবো এখানে ডান দিকে ছেলেদের নাম দেওয়া আছে মোহাম্মাদুন খলিদুন হামিদুন ইয়াসিরুন আম্মারুন সাইদুন আলিয়ুন বাংলা ভাষায় আমরা আলি বলি আলি বলে থাকি আসলে আলি শব্দটা আলি জুন থেকে আব্বাসুন আমরা বলে থাকি আব্বাস এই নামগুলো আমাদের বারবার আসবে কাজে এই নামগুলো আমাদের প্র্যাকটিস করা উচিত মনে রাখা উচিত বাম দিকে খেয়াল করি আ মিনাতু জাইনাবু ফাতিমাতু মারিয়ামু আয়সাতু খদিজাতু সফিয়াতু রুকাইয়াতু তো সাধারণত আমরা শেষের গলতাটা উচ্চারণ করি না সেক্ষেত্রে আমরা বলি আমিনা ফাতিমা আয়সা খদিজা সফিয়া রুকাইয়া তো খেয়াল করছি আমরা মেয়েদের নামের শেষে সবগুলোতেই এক পেস রয়েছে আরেকটা বিষয় খেয়াল করছি আমরা এখানে সবগুলো নামের মধ্যে বেশিরভাগ নামের শেষে গলতা রয়েছে যাকে আমরা বলি ক্লোস্ট তা ক্লোস্ট তা অর্থাৎ স্ত্রীদের নামের শেষে সাধারণত গলতা থাকে বেশিরভাগ নামের ক্ষেত্রে গলতা থাকে তো আমরা এই নামগুলো প্র্যাকটিস করলে ভবিষ্যতের পড়াগুলোতে আমরা এই নামগুলো বারবার রিপিট করব এবং এই নামগুলোর ডিফল্ট ফর্ম হচ্ছে ছেলেদের জন্য শেষে দুই পেশ মেয়েদের জন্য এখানে এক পেশ করে রয়েছে তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে পুরুষদের নামের ক্ষেত্রেও কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে যেগুলো আমরা সামনে দেখব ইনশাল্লাহ এখানে একটু প্র্যাকটিস করি আমরা যে নামগুলো শিখলাম সেই নামগুলোকে কতটুকু মনে আছে এক নাম্বারটা খেয়াল করি হামি দুন হামি দুন দুই নাম্বার দেওয়া আছে জাইনাবু আমিনাতু আমারুন সাইদুন ফাতিমাতু মারিয়ামু আলিয়ুন খলিদুন আব্বাসুন আয়সাতু মোহাম্মাদুন সফিয়াতু খদিজাতু 
এখানে আগে ইয়া তারপরে জিম খদি জাতু চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশ দেখবো এখন আমরা এখানে দুটি হারফো জার এসেছে একটি হারফো জার হচ্ছে মিন মিন আর একটা হচ্ছে ইরা মিন মনে হচ্ছে হতে ইলা মনে হচ্ছে দিকে খেয়াল করি আমরা আলবাইতু বাড়িটি মিনাল বাইতি বাড়িটি থেকে আল মসজিদু মসজিদটি ইলাল মসজিদি মসজিদটির দিকে নিচের কথোপকথনটা আমরা খেয়াল করি আল মুদর রেসু বলছে মিন আইনা আংতা মিন আইনা কোথা থেকে তুমি মিন আইনা আনতা তুমি কোথা থেকে মিনের পরে আয়না আসবে যদি আমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করি তুমি কোথা থেকে এসেছ তুমি কোথা থেকে মোহাম্মাদুন মোহাম্মাদুন বলছে আয়না মিনাল ইয়া বানি আমি জাপান থেকে এখানে জাপান তাদের শুরুতে আল যুক্ত হয়েছে আরবি ভাষায় কিছু কিছু দেশের সামনে আল যুক্ত হয়েছে মূল শব্দটা ছিল আলিয়া বা নু মিন আসার কারণে হয়ে গেছে আলিয়া বা নি মিন আলিয়া বা নি এখানে আর একটা বিষয় খেয়াল করি আমরা মূল শব্দটা ছিল মিন এবং তারপরে ছিল আলিয়া বা নু এখানে একটা সুকুন ছিল এখানে একটা সুকুন আছে এখানে একটা সুকুন আছে দুই সুকুন পাশাপাশি সম্ভব না যার কারণে উচ্চারণের সুবিধার্থে মিন শব্দের সুকুন উঠে গিয়ে এখানে জবর বসেছে এই জন্য হয়েছে আনা মিনাল ইয়া বানি উচ্চারণের সুবিধার্থে মিন শব্দের নুনের উপরে সুকুন পরিবর্তিত হয়ে জবর হয়েছে আনা মিনাল ইয়া বানি পরের প্রশ্ন আলমুদার রিসু অমিন আইনা আম্মারুন এবং আম্মার কথা থেকে মোহাম্মদুন তার পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছে হুয়া মিনাসিনি হুয়া বলতে এখানে আম্মার হুয়া মিনাসিনি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আসুইনি অর্থাৎ চায়না হি ইজ ফ্রম চায়না আসল শব্দটা ছিল আসুইনু মিনের কারণে এখানে আসুইনু না হয় আসুইনি হয়েছে হুয়া মিনাসুইনি হি ইজ ফ্রম চায়না সে চায়না থেকে আলমুদার রয়েছু অমিন আইনা হামিদুন এবং হামিদ কোথা থেকে মোহাম্মদ উত্তর দিচ্ছে হুয়া মিনাল হিন্দি এখানে আল হিন্দু বর্তমান ইন্ডিয়া হি ইজ ফ্রম ইন্ডিয়া সে ইন্ডিয়া থেকে শব্দটা ছিল আল হিন্দু মিনের কারণে হিন্দি হয়েছে হুয়া মিনাল হিন্দি মুদর রেসুন আল মুদর রেসু শিক্ষকটি জিজ্ঞাসা করছে আবার আইনা আব্বাসুন আব্বাস কোথায় এতক্ষণ আমরা দেখছিলাম মিন আয়না ছিল অর্থাৎ কোথা থেকে এসেছে এখানে মেলে শিক্ষক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে সে কোন দেশ থেকে এসেছে কাজে এগুলো উত্তরে আমরা দেশের নাম উল্লেখ করেছি কিন্তু এখন বলা হচ্ছে আইনা আব্বাসুন আব্বাস কোথায় মোহাম্মদ উত্তর দিচ্ছে খরজা এই প্রথম আমরা এই মাদিনা বুক ওয়ানের মধ্যে একটি ভার্বের দেখা পেলাম আমরা ভাব সম্পর্কে এখনই আমরা বিস্তারিত জানব না এ শব্দের অর্থ জেনে নিই আমরা খরজা শব্দের অর্থ হচ্ছে সে বেরিয়ে গেল হি লেফট সে বেরিয়ে গেল এখানে সে এই শব্দটা এই ফিলের মধ্যে এই ভার্বের মধ্যে হেডেন রয়েছে আলাদা করে হুয়া লেখার প্রয়োজন হবে না হুয়া খরজা বলতে হবে না এখানে খরজা বললে বুঝে নিতে হবে সে বেরিয়ে সে বেরিয়ে গিয়েছে বা সে বেরিয়ে গেল আল মুদার রেসু বলছে আই না রাহাবা কোথায় গেল হোয়ার হি ওয়েন্ট সে কোথায় গেল রাহাবা শব্দ অর্থ হচ্ছে হি ওয়েন্ট সে গেল মোহাম্মেদুন বলছে রাহাবা ইলাল মুদিরি অর্থাৎ সে গেল ইলা ইলা হচ্ছে দিকে আল মুদির হচ্ছে এখানে ডিরেক্টর বা প্রিন্সিপাল সে প্রিন্সিপালের দিকে গেল অথবা ডিরেক্টরের দিকে গেল ইলা শব্দের পরে 
আল মুদির শব্দটা আল মুদিরি হয়েছে মুদিরি ইলার কারণে মুদিরি শিক্ষক আবার জিজ্ঞাসা করছে ও আইনা দাহাব আলিজুন এবং আলি কোথায় গেল এখানে দাহাবার পরে আলিজুন এসেছে অর্থাৎ কর্তা এখানে রয়েছে বিধা কর্তা এখানে আলি কে গেল আলি গেল কাজে এখানে দাহাবা শব্দের অর্থ সে গেল হবে না কারণ এখানে আলি রয়েছে আলি হচ্ছে এখানে কর্তা ও আইনা দাহাব আলিজুন এবং আলি কোথায় গেল মোহাম্মাদুন বলছে দাহাবা ইলাল মির হায়দি অর্থাৎ সে টয়লেটের দিকে গেল হাত শব্দ অর্থ হচ্ছে টয়লেট এখন আমরা দেখব যে এখানে অনুশীলনীতে যেসব প্রশ্নগুলো আছে সে প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে আমরা এতক্ষণ আগের পৃষ্ঠা থেকে আমাদেরকে এই প্রশ্নগুলো উত্তর দিতে হবে খেয়াল করি এক নম্বর প্রশ্ন মিন আইনা আনতা এখানে মিন হবে অনেকে ভুলে এটাকে মান উচ্চারণ করতে পারে মান আয়না হয় না মিন আয়না কোথা থেকে যে মিন আয়না আনতা তুমি কোথা থেকে আমরা দিতে পারি আনা মিনাল ইয়া বা নি আমি জাপান থেকে আই এম ফ্রম জাপান দুই নম্বর আংতা মিনাল ফিলিপ বি নি ফিলিপ বি নি তুমি কি ফিলিপিন থেকে লা আনা মিনাল ইয়াবানি আমি জাপান থেকে মান মিনাসিনি কে চিন থেকে অমিন আইনা আম্মারুন হুয়া মিনাসিনি আম্মারুন মিনাস সিনি অর্থাৎ আম্মার চিন থেকে মিন আইনা হামিদুন হামিদ কোথ থেকে হামিদ হিন্দুস্তান থেকে অর্থাৎ হুয়া মিনাল হিন্দি হি ইজ ফ্রম ইন্ডিয়া আইনা দাহাবা আব্বাসুন আব্বাস কোথায় গেল আইনা আব্বাসুন মোহাম্মদ বলল খরজা শিক্ষক আবার জিজ্ঞাসা করলো আইনা দাহাবা মোহাম্মদ বলল দাহাবা ইলাল মুদিরি দাহাবা ইলাল মুদিরি দাহাবা মানে সে গেল ইলাল মুদিরি এখানে দাহাবা শব্দের মধ্যে সে গেল তো হি ওয়েন্ট টু দ্য ডিরেক্টর হি ওয়েন্ট হি কথাটা উজ্জ আছে পরের প্রশ্নে যাই আদাহাবা ই আলিয়ুন ইলাল মুদিরি এখানে আ দিয়ে শুরু হয়েছে এখানে ইয়েস নো প্রশ্ন আদাহাবা আলিয়ুন ইলাল মুদিরি অর্থাৎ আলি কি ডিরেক্টরের দিকে গেল আমরা বলবো লা আলি যায়নি তো সে গিয়েছে আলি গিয়েছে টয়লেটের দিকে দাহাবা আলিয়ুন দিতে পারি ইচ্ছা করলে সাবজেক্ট কর্তাকে উল্লেখ করতে পারি এখানে দাহাবা আলিয়ুন ইলাল মির হায়দি অর্থাৎ আলি টয়লেটের দিকে গেল এটাকে আমরা আলি কথাটা উল্লেখ না করেও সরাসরি দাহাবা ইলাল মির হায়দি সে টয়লেটের দিকে গেল অর্থাৎ আলি কথা উল্লেখ না করে সে টয়লেটের দিকে গেল এভাবে বলতে পারতাম পয়টা পড়ে আমরা এ করা অক্ত এখানে বলছে যে নিচের শব্দগুলো শেষে জবর জের পেশ যা লাগে দিয়ে পড়া এবং লেখা যেমন প্রথম শব্দটা আসছে আল গুর ফাতু মিনাল গুরফাতি মিনাল হাম্মামি আল মির হাজু ইলাল মির হাজি আল ইয়াবানু আল ফিলিপ বিনু মিনাল হিন্দি ইলাস সি নি 
অর্থাৎ ইলা আসার কারণে এখানে জেরযুক্ত হয়েছে মিন আসার কারণে এখানে জেরযুক্ত হয়েছে অনুভবে গোরফাতি হয়েছে মিনের কারণে হাম্মা মি শেষে জের হয়েছে মিনের কারণে মের হাজই শেষে জের হয়েছে ইলার কারণে তিন নম্বর এ কর তু পড়ো এবং লেখো মিন আই না ফাতি মাতু মিন আই না ফাতি মাতু অর্থাৎ ফাতিমা কোথা থেকে হিয়া মিনাল হিন্দি সে হিন্দুস্তান থেকে বা ইন্ডিয়া থেকে দুই নম্বর খ রাজা আল মুদার রিসু মিনাল ফাসলি ওয়াজাহাবা ইলাল মুদিরি অর্থাৎ শিক্ষকটি শ্রেণীকক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল বেরিয়ে যাওয়ার আরবি এখানে খরচা এবং ডিরেক্টর বা প্রিন্সিপালের দিকে গেল জাহাবা ইলাল মুদিরি জাহাবাত্তা জেরু জাহাবাত্তা জেরু ইলাল দুকানি এখানে এখানে ডুয়ার অফ দ্য অ্যাকশন যে কাজটা করছে কর্তা হচ্ছে আত্তা জেরু এই জন্য কর্তা সবসময় মারফো হয় অর্থাৎ তার শেষের অক্ষরের উপরে পেশ থাকে রেহাবাত্তা জেরু এখানে কর্তা হলো ব্যবসায়ীটি ব্যবসায়ীটি গেল দোকানের দিকে আগের বাক্যে খেয়াল করি খরজ আল মুদার রিসু এখানে ডুয়ার অফ দ্য অ্যাকশন বা কর্তা হচ্ছে আল মুদার রিসু এই জন্য আমরা শেষে এক পেশ দিয়েছি খরজ আল মুদার রিসু অর্থাৎ শিক্ষকটি বেরিয়ে গেলেন মিনাল ফাসলি দাহাবা এখানে কিন্তু আমরা আল মুদার রিসু বললাম না যেহেতু অলরেডি দাহাবার মধ্যে হি কথাটা রয়েছে ও দাহাবা ইলাল মুদির এবং তিনি গেলেন ডিরেক্টরের দিকে চার নম্বরটা খেয়াল করি খরজা কর্তা এখানে হামিদুন হামিদ বেরিয়ে গেল মিনাল গুরফাতি কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল ও দাহাবা ইলাল হামামি অর্থাৎ হামিদ কক্ষর থেকে বেরিয়ে গেল এবং গোসলখানার দিকে গেল এখানে মিন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে খরজ শব্দের পরে মিন আসে বেরিয়ে যাওয়া কোথাও থেকে বেরিয়ে যাওয়া সেই ক্ষেত্রে মিন আসে রাহাবা শব্দের সাথে ইলা আসে রাহাবা ইলাল হাম্মামি খরজাকে ফলো করে মিন দাহাবাকে ফলো করে ইলা পাঁচ নম্বর খেয়াল করি আমরা মান খরজা মিন আল ফাসলি মান খরজা কে বেরিয়ে গেল মিন আল ফাসলি শ্রেণীকক্ষ থেকে শ্রেণীকক্ষটি থেকে কে বেরিয়ে গেল ছয় নম্বর খেয়াল করি খরজাত তালিবু ছাত্রটি বেরিয়ে গেল মিনাল মাদ্রাসাতি মাদ্রাসা তি মিনের কারণে মাদ্রাসাতি হল ও দাহাবা ইলা সুকি মানে সুখ আর সুখ শব্দরত হচ্ছে বাজার তাহলে কি খরজাত তালিবু ছাত্রটি বেরিয়ে গেল মাদ্রাসা থেকে ও দাহাবা ইলা সুকি এবং বাজারের দিকে গেল খদি জাতু মিনা সুইনি খাদিজা চীন থেকে অখালিদুন মিনাল ইয়াবানি এবং খালিদ জাপান থেকে এখন আমাদের এখানে একটা অনুসরণী রয়েছে যেখানে আমাদেরকে হারফুজার বসিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে এখানে মিন থেকে ইলা দিকে ফি মধ্যে আলা উপরে এই চারটা দিয়ে আমাদেরকে শূন্য স্থানগুলো পূরণ করতে হবে এক নম্বর আল কিতাবু এখানে আছে মাক্তাবু বইটি এখানে আছে টেবিলটি আমরা কি দিতে পারি বইটি টেবিলটির উপরে দিতে পারি উপরে যদি দিই তাহলে এখানে কি আসবে আলা আসবে আল কিতাবু আল কিতাবু আলাল মাক্তাবি অর্থাৎ বইটির টেবিলটির উপরে দুই নম্বর আত্মিবু এখানে আছে ফাসলু ফাসলু শব্দ অর্থ ছিল শ্রেণীকক্ষ ছাত্রটি শ্রেণীকক্ষটির মধ্যে যদি বলি তাহলে এখানে দিতে হবে ফি অত্তিবু ফিল ফাসলি অর্থাৎ ছাত্রটি শ্রেণীকক্ষটির মধ্যে জাহাবা হামিদুন হামিদ 
গেল আর জাহাবা সাধারণত ইলাকে ফলো করে ইলাকে ফলো করে এখানে ইলা হবে ইলাল জা আমি আতি অর্থাৎ ইউনিভার্সিটির দিকে গেল হামিদ ইউনিভার্সিটির দিকে গেল খরজা খরজাল মুদিরু ডিরেক্টর বা প্রিন্সিপাল বেরিয়ে গেলেন বেরিয়ে গেলেন সাধারণত হতে কোথাও থেকে বেরিয়ে যেতে হয় এই জন্য এখানে মিন শব্দটা আসবে এখানে মিনাল মাদ্রাসাতি কাজে নুনের উপর জবর হবে এখানে উচ্চারণ সুবিধা হচ্ছে মিনাল মাদ্রাসাতি এরপর ওটা খেয়াল করে আমরা রাহাবা মোহাম্মাদুন রাহাবা মোহাম্মাদুন ইলাসুইনি কোথায় গেল চীনের দিকে গেল পরে আবার ইয়াবান আছে দুইটা দেশের নাম পাশাপাশি আছে কাজে আমরা বলতে পারি রাহাবা মোহাম্মাদুন ইলাসুইনি মিনাল ইয়াবানি জাপান থেকে চীনের দিকে গেল মোহাম্মাদ জাপান থেকে চীনের দিকে গেল এবার আমরা দেখি নতুন শব্দ সমূহ কি কি শিখেছি আমরা এখানে আল মাদ্রাসাতু বিদ্যালয়টি আল ফাসলু শ্রেণীকক্ষটি আল হাম্মামু গোসলখানা আল মেরহাদু টয়লেট আল মাতবাহু রান্নাঘর কিচেন আল গোরফাতু কক্ষটি আল জামিয়াতু বিশ্ববিদ্যালয় আল সুকু বাজার আল ইয়াবানু জাপান আসিনু চায়না চীন দেশ আল হিন্দু হিন্দুস্তান বা ইন্ডিয়া আল ফিলিপিনু ফিলিপিন আল মুদিরু প্রিন্সিপাল বা ডিরেক্টর দাহবা মানে হি ওয়েন্ট সে গেল খরজা মানে সে বেরিয়ে গেল আমরা এই চ্যাপ্টার যা শিখলাম তার একটা সামার এখানে দেওয়া আছে ফি আলা মিন ইলা এ পর্যন্ত আমরা চারটা হারফ জার শিখেছি নিচে বলা আছে মিন হরুফিল জারি হারফুনের বহু বচন হচ্ছে হরুফুন অর্থাৎ এই চারটি হচ্ছে হরুফুল জার থেকে অর্থাৎ এখানে কিছু উদাহরণ আছে কোরআন থেকে যেমন এক নম্বর উদাহরণটা নেওয়া হয়েছে আলার জন্য হচ্ছে অন লাউ এম জাল কোরআন আলা জাবালিন যেখানে আলা শব্দ পরে জাবাল শব্দ এসেছিল কিন্তু সেটাকে মাজরুর হয়েছে আলার কারণে আলা জাবালিন আসল শব্দটা ছিল জাবালুন এটা হলো আলা জাবালিন মিন দিয়ে দেখি খলা কল ইন মিন আলা কিন মিনের পরে আলা কিন ইলা দিয়ে দেখি ইলা শব্দ হচ্ছে টু বা দিকে খুবই পরিচিত একটি সুরা সুরাতুল কদর কদরি ফি এর পরে লাইলা তু শব্দটা লাইলা তি হয়েছে শুরুতে খেয়াল করছি লি লি এখানে লি হারফুজা তারপরে আল্লাহ শব্দের শেষে জের যুক্ত হয়েছে লি লি মাদ এখানে আরেকটা হার ফুজার আছে ফি যার পরে আল আর দিয়ে এসেছে এখানে অর্থাৎ একই বাক্যে আমরা তিনটি হার ফুজার পেলাম আরেকটি হার ফুজার এখানে আছে বি যার অর্থ বাই এট ইন মানুষরি ইন আল্লাহরিন এখানে বিশ্বরি হয়েছে সবরুন শব্দ থেকে আল যুক্ত হয় আর সবরু বিযুক্ত হওয়ার কারণে বিশ্ববরি হয়েছে সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি কোরআনে এসব হারফ জারের প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে প্রচুর উদাহরণ রয়েছে আমরা যদি হারফ জারগুলোকে আয়ত্ত করতে পারি এবং এগুলো নিয়মগুলো আয়ত্ত করতে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ এগুলো বুঝতে আমাদের জন্য সহজ আলহামদুলিল্লাহ আমরা চতুর্থ অধ্যায় শেষ করেছি সুবাহিকা